H3 OH, C2H5 OH, C4H7 OH, sorry, H9 OH, and moved on. Let's move on now. Let's move further. And please stay focused. I'm reading my screen, and I hope you all can see my whiteboard. Now, please stay very focused. So this is where we left at, right? हमने C three H seven O H के और C four H nine O H के हमने isomers पढ़े थे. Okay. यहीं से हम continuing further. So please stay very focused. Every word said is very important. Let me add people. By some. So please stay focused. Okay, shall I move on, everyone? Yes, sir. There we go. So now let's see the preparation of alcohols, or specifically, let's say preparation of ethanol. Take ethanol. Co prepare करने के दो तरीके हैं. One is hydration of steam. Uh, sorry. Hydration of alkenes. Uh, Gia Mira, so you said that you will explain if you put OH and CH three in the second carbon, what will be the name? Okay. Yes, I remember the last time you asked this question. So basically, let me answer this question first. Open the whiteboard. So Amira, मुझे बताओ. How many carbons you're talking about? Uh, like, uh, how many carbon the main chain? Uh, three carbons, four carbons, what? Oh, give me a stylus. Okay, just a moment, guys. एक से मतलब अपना स्टाइलिस्ट ठीक कर दें ओके तो वे सेइंग दैट के फोर कार्बन चेनो Like this, and you mean OH on second car on second and CH three on first. आप कहीं CH three यहाँ लगा दूँ और OH लगा दूँ और OH में यहाँ लगा दूँ. Is that what you're saying, Amira? Assalamu alaikum, sir. Hi, Sam. जी, Amira, मुझे बताओ आप ही क्या वाला compound कह रहे हो? So, unfortunately, a bit late. So, can you please tell what have you guys done? इसके लॉन्गेस्ट कार्बन जेन इज वन टू थ्री फोर फाइव ये ये मिथाइल ब्रांच नहीं है ये लॉन्गेस्ट इनका पार्ट ही है लॉन्गेस्ट चेन देखे ना ये वाला मिथाइल आप इधर लगा दें यहाँ से शुरू कर दें या आप यहाँ से शुरू कर दें इसको पोजिशन थ्री मिलेगी वन टू थ्री फोर फाइव बेशक आप काउंटिंग यहाँ से शुरू कर दें वन टू थ्री Four, five. कहीं से मेरे उसको three मिल रही है तो spent in three all. By the way. Excuse me, sir. Yeah. Eight seconds. Eight seconds. Eight seconds. Eight seconds. 
जी अमीरा आप कह रही हैं थ्री कार्बन हो और ये लगाओ सी एच थ्री और ये लगाओ ओ एच इज नॉट सो इज दिस वॉट यू से तो बेटा इसका नाम होगा क्या तो बेसिकली इट्स फोर कार्बन चेन ना वन टू थ्री फोर तो काउंटिंग कहीं से भी कर अगर मैं यहां से करूं काउंटिंग वन टू थ्री फोर यहां से इसको टू मिल रही है अगर मैं काउंटिंग यहां से करूं वन टू थ्री फोर तो यहां से थ्री मिल रही है तो आप काउंटिंग वहां से करेंगे यहां से लीस्ट लेवल तो इट्स ब्यूटिन टू ऑल जी बचा यू आस्किंग क्वेश्चन सर माय क्वेश्चन वाज ट्राई कि अगर हम ये सी एस थ्री को ओएच की जगह पर लगा दें मतलब इनके हम पोजीशंस को रिप्लेस कर दें तो फिर ये क्या बनेगा यानी कि अगर मैं सी एच थ्री यहां लगा दूं और ओएच यहां लगा दूं यस सर ये मैंने बनाया है ये तो ये अब इसका नाम क्या होगा तो मेन कार्बन चेन क्या है 1 2 3 हाँ तो आप फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहां से तो वन टू थ्री तो टू में था प्रोपिन वन ऑल कह दें या प्रोपिन ऑल कह दें एक ही बात है इसको प्रोपिन ऑल कह दें या प्रोपिन वन ऑल कह दें एक ही बात है इट्स टू में था प्रोपिन ऑल ओके मूविंग ऑन नाउ So please stay focused, guys. There we go. So we're starting off with the preparation of, uh, you know, ethanol. How to prepare ethanol? A very famous alcohol is normally what we ask in the papers too, right? So the first reaction is hydration of alkenes. As if you remember, so we studied alkenes chapter. We had a reaction. Bada tha hydration of alkenes, right? If we have alkenes, we hydrate them, so alcohol becomes alcohol. So if you want to make specifically ethanol, then you will hydrate ethene. Ko hydrate karenge. अगर आपने प्रोपेनॉल बनाना हो तो आप फिर आगे प्रोपीन को हाइड्रेट करेंगे अगर आपने ब्यूटेनॉल बनाना हो तो आप फिर जो ब्यूटीन को हाइड्रेट करेंगे इट्स एज सिंपल एज दैट तो लेट्स सी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीस राइट एंड सेकेंड इज फॉर्मेंटेशन अगर मैं इथीन में स्टीम ऐड करूं In phosphoric acid as a catalyst, and I heat it, it forms ethanol. This ethanol is bland in taste. It's got no taste. Nii hota ethanol ka. It is tasteless. Sir, a question hai. At the same time, um, sir, I have to ask you, sir, the hydration of alkene hota hai. Ye kya reversible reaction hai? रिवर्सिबल uh, नहीं है लेकिन आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एल्किन बना सकते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होता सॉरी ठीक सही है से मैं पूरा कह रहा था कि अलग प्रोसीजर होता है उसका हां अलग प्रोसीजर होता है यस ओके ठीक है सर H3PO4 इज द कैटलिस्ट ओके सर नो प्रॉब्लम फर्मेंटेशन की इक्वेशन क्या है कि यहां पे ग्लूकोज को हम एन एरोबिकली रिस्पायर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एट नॉर्मली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और फिर एब्सेंस ऑफ ग्लूचर यस तो तो इसके अंदर अब ये हम फर्मेंटेशन का दूसरा रिएक्शन होगा ना सर वो बैक्टीरिया वाला वो मेथेन जो आपका फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है ना बेसिकली इसमें यीस्ट जो है राइट यीस्ट में एंजाइम होता है जाइम इज जो कि एक्ट करता है कैटलिस्ट राइट तो वो शायद आप लोग पढ़ते हो बायोलॉजी में भी एनरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज तो ये मैं वो सर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हां यस सर क्वेश्चन है सर जी सर पॉली अल्कोहल्स बन सकते हैं वैसे अगर आप ओएच के मतलब ए हटा दो तो उसके आगे से चेन बना शुरू हो जाए नहीं नहीं आपको तो पॉली अल्कोहल्स बनेंगे 
सबसे पॉली अल्कोहल्स बनेंगे फ्रॉम एक पॉली अल्कीन्स अह हाइड्रेशन से हां हाइड्रेशन से नहीं से मैं कह रहा हूं कि सर वो अल्कोहल्स का फंक्शन फंक्शनल ग्रुप होता है ओएच होता है ना तो सर आप ओएच का एंड से एच हटा दें और इसी तरह का एक और अल्कोहल आगे लगा दें नहीं मैं आपकी बात समझा नहीं सॉरी मेरा बच्चा प्लीज कम अगेन um sir for example like alcohol hai, um so ho jaye Et- ethanol kar dete hain sir okay. uh, ch3 cwh nahi sorry wo to hota hai nahi sir ye galat hai sir koi alcohol le le sir uska functional group hoga oh ch3 ch2 oh ethanol ch3 ch2 agar aap alcohol bana dete hain to sir main pe better samjha sakta hu apna question ha main ek alcohol bana lu ji sir ek matlab pura alcohol koi koi bhi ek sir diagram I'll show you. Uh, let's say I made an ethanol C three C H two O H. Ethanol. Yes, sir. Yes, sir. Sir, you have O H ka bond hai, sir. Uske aage se hydrogen hata de, aur ek aur carbon laga de, aur uske aage se ek aur alcohol laga de. See, O aur ek aur alcohol. Yes, sir. Yes. हां जी इस तरह से सर बट अगले वाले का भी ओ ए छटा दें और इस तरह से चेन बनाते हैं अल्कोहल अच्छा लेकिन 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 ये लेकिन ये चेन अल्कोहल्स की नहीं है इसको अल्कोहल चेन नहीं कहते सो ये क्या होगा फिर ये तो ये तो पॉली ईथर्स हैं इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अह लेकिन सिंस यू आस्क्ड इट तो आई हैव तो यू नो लाइक आई हैव टोल्ड यू बट दिस इज अ पॉलीमर इट्स अ पॉली ईथर आई मीन इट हैज नो कांसेप्ट विद अल्कोहल्स ओके 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 ठीक है सही है सही है 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 नो प्रॉब्लम क्योंकि के लिए हैज टू बी ओके सर सर जो एथेनॉल की प्रिपरेशन में हमें पूरा प्रोसीजर आना चाहिए या सिर्फ सर ये इक्वेशंस आने चाहिए एंड रिएक्शन कंडीशंस राइट गो बेसिकली एक रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आई मीन इथीन इथीन को हाइड्रेट कर दें और दूसरा ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे तो आगे तब भी एथेनॉल बनता है डोंट फॉरगेट द रिएक्शन कंडीशंस प्लीज अम सर यार जी मैंने पूछना था ये H3PO4 के अलावा कोई एंजाइम यूज कर सकते हैं कैटालिस्ट फॉर जब आप इथीन को हाइड्रेट करते हैं ना तो मोस्ट फेमस इट इज एच थ्री अदरवाइज आप एच टू एस फोर भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपने एच थ्री ही यूज करना है ओके सर थैंक यू नो प्रॉब्लम देर वी गो इट्स यीस्ट फिर 37 डिग्री सेल्सियस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज 37 नॉट माइनस थर्टी प्लीज वो मैंने डैश लगाई हुई है with oxygen it gives you ethanol plus carbon dioxide jo log biology padhte hain unko pata hoga isko hum anaerobic respiration kehte hain aur jo biology padhte hain unko pata hoga uh ye jo bread loaves hote hain jab aap ek slice khate hain to slice mein cavities hoti hain wo cavities kyun hoti hain kyunki jo bread loaf ke andar bhi glucose aur yeast hoti hai वो फर्मेंट करती है अवन के अंदर तो ब्रेड लोफ के अंदर भी एथेनॉल बनता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एथेनॉल तो उड़ जाता है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है जो सीओ टू बनती है वो असल में ब्रेड लोफ को इनलार्ज करती है और जब ब्रेड लोफ इनलार्ज होता है तो फिर अंदर कैविटीज क्रिएट जाती है सो इन द ब्रेड लोफ स्वेल्स ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड बीन रिलीज राइट तो अंदर कैविटीज बन जाती है नॉर्मली ब्रेड स्लाइस वेन यू स्लाइस इट इट लाइफ कैविटीज इन इट of glucose also gives you ethanol and carbon dioxide this ethanol can be extracted using fractional distillation so fractional distillation se ethanol ko extract kar lete hain so this co2 which is produced will be in a liquid form or in no but in the gases form to sir bhi fractional distillation ki kyun zarurat hogi क्योंकि अंदर अंदर वाटर भी है अंदर यीस्ट भी है ओके 
ओके अब ये जो एथेनॉल बना है फर्मेंटेशन से इसमें जो फ्लेवर होगा वो वही फ्लेवर होगा जो कि आपने लाइक like आपने ये ये जो ग्लूकोज लिया है ग्लूकोज लिया है ये आपने किस फ्रूट से लिया है तो जिस फ्रूट से आपने ग्लूकोज लिया है उसी फ्रूट का फ्लेवर विल बी ऑब्जर्व इन एथेनॉल नॉर्मली जो हम एथेनॉल का जो सॉल्वेंट यूज करते हैं ना मेडिसिन के अंदर तो हम नॉर्मली एथेनॉल फर्मेंटेशन से निकालते हैं यू नो so the ethanol actually produced from glucose from fermentation will have the same flavor ke jis fruit se aapne glucose ko extract kiya hai so by the way jab yahan pe ethanol banna shuru hota hai to aap usko remove karte hain through fraction distillation ke agar aap remove nahi karenge agar aap ethanol remove na kare aur ethanol 14 uh, you know percent tak uh, you know agar pahunch jaye you know in terms of concentration it will kill yeast yeast अगर किल हो जाती है तो रिएक्शन रुक जाता है क्योंकि यीस्ट इट कंटेन्स एंजाइम जाइमेज व्हिच एक्चुअली कैटलाइज दिस रिएक्शन सर एंजाइम का नाम याद रखना है सो इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट है अर्न इन नॉट रियली वैसे याद रख ले जाइमेज z y m a s e अदरवाइज अगर आप सिर्फ यीस्ट में लिख आएंगे तो इट्स फाइन ओके सर ठीक थैंक यू सर आपने इसके एथेनॉल के नीचे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों लिखा है क्योंकि जब जब यहाँ पे एथेनॉल आप बनना शुरू तो फिर आप फ्रैक्शन फ्रैक्शन कर दो और एथेनॉल को बाहर निकालते हैं तो एथेनॉल बाहर भी तो निकालना है मिक्सचर में से तो विल डू फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टू रिमूव एथेनॉल फ्रॉम द मिक्सचर दैट्स नॉट सर लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है वो तो गैस एथेनॉल मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं फॉर्म होगा जी बेटा इट इज द सेम क्वेश्चन व्हिच व्हिच अ चाइल्ड आस्क्ड अर्लियर तो मैंने उसको कहा था बेसिकली कि इस मिक्सचर के अंदर एथेनॉल भी है यीस्ट भी है इसमें पानी भी होता है सो देयर आर यू नो मेनी लिक्विड्स तो गैस है वो तोड़ जाएगी लेकिन बाकी तो लिक्विड्स हैं तो जब हमने उसमें से इथेनॉल बाइंड निकालना तो फिर हमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी तो डू आई मेक सेंस यस सर थैंक यू राइट द यीस्ट कंटेन्स एन एंजाइम Zymase, which catalyzes the reaction. Sir, ये zymase है. The yeast में enzyme zymase है जो इस reaction को catalyze करता है. जितना क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कहते हैं zymase है ना? Zymase, yes. Sir, वो ये Z और S. Z Y M A S E. Okay, sir. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ थर्टी सेवन सो इट इज दिमम टेम्परेचर फॉर द बेस्ट वर्किंग ऑफ जाइमेज इट इज टेम्परेचर इन जाइम्स की मैक्सिमम जो क्या टेम्परेचर होता है फोर्टी होता है उसको क्रॉस करेंगे तो डी नेचुराइजेशन हो जाएगी फॉर द बेस्ट वर्किंग ऑफ जाइमेज and why importance of air being absent otherwise glucose will respire aerobically and produce water instead अगर मैं ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे देता हूं तो फिर CO2 और वाटर बनती है CO2 तो बनेगी एरोबिक में भी एन में भी खाली फर्क आएगा अल्कोहल और पानी का अल्कोहल बनती है एन रेस्पिरेशन में और वाटर बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में जी ऑन सर सो आई हैड टू क्वेश्चंस सर पहला आपने कहा कि जो यीस्ट है वो मर जाती है अगर फोर्टीन मोल से ज्यादा हो जाए एथेनॉल फोर्टीन परसेंट कॉन्स्टेंट ज्यादा हो जाए यस जी सर क्यों क्योंकि इसके अंदर एंजाइम जाइमेज है और जाइमेज जो है बेसिकली इट गेट्स डी एट फोर्टीन परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल या ठीक है सर दूसरा क्वेश्चन ये सर आपने बात की तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं सर लेकिन तब तो लैक्टिक एसिड बन जाती है हमारी बॉडी में लैक्टिक क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है 
अगर आप यीस्ट की प्रेजेंस दे दें तो यीस्ट बेसिकली उसको कन्वर्ट करती है एथेनॉल के अंदर क्योंकि आपको पता है कि जो एंजाइम होता है इट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन तो वो एंजाइम भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंजाइम देते हैं मेरा एक सवाल था सो द कंडीशंस जो कंडीशंस एथेनॉल बनने की हैं फ्रॉम ग्लूकोज सो दे आर नॉट फाउंड इन द बॉडी सर आपने कहा था कि अगर हम लाइक यीस्ट करें तो यीस्ट कंज्यूम करें तो बॉडी में अल्कोहल बन जाएगी तो सर अगर हम लाइक कोई ब्रेड खाकर एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी में अल्कोहल बनेगी फिर नहीं नहीं बेटा बेसिकली इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस आएंगे ना आपको अब अगर वो कंडीशंस अवेलेबल नहीं है अब ऐसा नहीं कि हम यीस्ट खाएंगे तो अंदर लेट्स से ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल बन जाएगा ऐसा नहीं है इट नीड्स आई मीन इट नीड्स अ प्रॉपर इक्विलिब्रियम टू बी सेट अप वो बॉडी सेट अप नहीं हो सकता जिस वजह से इथेनॉल ही बनती है मतलब होगा सर बॉडी के अंदर हमारे पास यीस्ट और ग्लूकोज होगी तो हमारे पास ऑप्टिमम टेंपरेचर नहीं होगा हां एग्जैक्टली ओके मूविंग ऑन तो इसलिए हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है यस थैंक यू सर अमेजिंग प्रॉब्लम तो सर पे लैक्टिक एसिड क्यों बनता है सो गाइस वी हैव टू रिएक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल लेट्स फॉर एग्जांपल सर अगर कंडीशंस इन फेवरेबल फॉर एनी इथेनॉल टू बी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी तो फिर लैक्टिक एसिड क्यों बनता है नहीं नहीं वो तो बेटा फिर वो तो कंप्लीटली सेपरेट रिएक्शन है वो तो हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है वो वो फिर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन एंड इट हैज कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन रेजिम वो एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शन है उसकी अपनी कंडीशंस है डिफरेंट यस उसकी अपनी कंडीशन डिफरेंट है जी आमना अगर 14% कंसंट्रेशन हो जाए एथेनॉल की तो यीस्ट इज किल्ड क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स जाइमेज इट गेट्स डीनेचरड जो लोग बायोलॉजी पर तुमको पता होगा कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन आई मीन टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यूज एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर टेम्परेचर हाई कर दें कॉन्सेंट हाई कर दें इज अ ग्रेट चांस कि एंजाइम खराब हो जाएंगे तो अगर एंजाइम भी खराब हो गया तो फिर यीस्ट भी खराब हो गई एक तो आप हाइड्रेट कर दें एल्किन को राइट right? Uh, जी अब्दुल अच्छा अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि ये जो ग्लूकोज किस होमोलोग सीरीज को बिलोंग करता है अच्छा ग्लूकोज इज एन एल्डोज यानी कि इट हैज द एल्टीहाइड ग्रुप एज वेल एज द एल्कोहल ग्रुप तो जो ग्लूकोज है वो एल्टीहाइड होता है असल में लेकिन उसमें कुछ एल्कोहल ग्रुप्स भी देखते हैं आपको तो इट्स एन एल्डोज इट्स कॉल्ड एज यू नो एज एन एल्डोज ही ऑस द क्वेश्चन So guys, everyone. So one is hydration of alkenes, other is fermentation of glucose. Right? So ethanol it can be produced by the fermentation of glucose in the presence of these conditions. Remember, ethanol is extracted. Ethanol is extracted from the reaction mixture using fraction distillation process. We don't allow to build up the concentration of ethanol; otherwise, yeast will get killed. Sir, ये aerobic respiration ही समझे इसका क्या मतलब होता है? Are you clear? Yes, sir. Well, session uh, next week we're ending, inshallah. Okay, thank you. No problem. Next week? नहीं नहीं organic इस वीक खत्म हो जाएगा. जी ऑन. तो बेटा क्या है क्या सर अभी तो आप कहते next month. तो मैंने पूछा था ये alcohol को हम. ये बेटा alcohol को क्या? जी व्हाट्स द क्वेश्चन सर ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है ये नहीं समझ आया एरोबिक रेस्पिरेशन होती है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं ग्लूकोस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊं तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगर मैं ग्लूकोस को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट तो इट गिव्स यू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक रेस्पिरेशन को हम हम जो है उसे कंबशन भी कह सकते हैं ग्लूकोस की कंबशन Which gives carbon dioxide and water. So aerobic respiration it means reaction with oxygen of glucose. Okay. All right, sir. बना सकते हैं lab में अपनी school के 
बन सकती फर्मेंटेशन से यस वी कैन मेक यस वी कैन डू फर्मेंटेशन बट इट इज नॉट लीगली लव्ड बट हम प्रिवेंट कैसे करेंगे 14% कंसंट्रेशन से कोई कैसे प्रोसेस क्या होता है हम इसको करते ही यू नो इन द डाउन बॉटम फ्लास्क में और और यू नो स्लाइड सी हीट देके हल्की सी हीट देके ताकि उतने में यीस्ट ना करे आई मीन यीस्ट ना करे डीनेचर कि यीस्ट कुछ सस्टेन कर जाती है तो हम एथेनॉल को इवैपोरेट करा देते हैं और हम कलेक्ट कर लेते हैं उसको सर मैंने गूगल पे देखा था तो वो कह रहे थे हीट अंडर रिफ्लक्स या एग्जैक्टली उसका मतलब ये होता है कि अगर लेट्स फॉर एग्जांपल अगर जब आप उसको हीट करते हैं तो कुछ एथेनॉल इवैपोरेट करता है ठीक है और कुछ कंडेंस बैक भी करता है ना जब बीन्स को टच करेगा तो फिर इट विल कंडेंस बैक फिर आप दोबारा हीट करेंगे इट इट विल देन इवैपोरेट तो जो ये साइमिलटेनियस इवैपोरेशन और कंडेंसेशन है इसको रिफ्लक्सिंग कहते हैं आप सिंपल हीट और इसका कैसे कोई स्पेसिफिक फायदा होता है Uh, ये होता है कि आई मीन एथेनॉल मैक्सिमम आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अच्छा नहीं नहीं कर सकते एथेनॉल 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 भी ओके जस्ट कैसे नहीं, हम को वो ही करते हैं करते हैं हैं ना करते की तो सर अगर बन रहा है तो अगर आप उसको हीट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा हीट करेंगे तो तो मर नहीं नहीं हम हीट बहुत लो रखते हैं ओके 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 It's are socially unacceptable to produce an alcohol in the laboratory. So is it Pakistan me or like overall? You can't say Muslim countries. Right. CO two to yahan se waise hi udh jayegi aur ethanol ko aap nikal lenge through fraction distillation. Okay. Because under glucose bhi hai, yeast bhi hai. I mean liquids, all the liquids. All right, guys. So everyone, yeah, let's continue. Next, focused. Please stay very focused. So once we know this, so we start learning more now. Please stay focused. Very important. Every word said. There we go. I hope you all can see my screen. So now we know the preparation of alcohols. We now know that we can form ethanol from the hydration of the so it's chemical reactions, and then from the fermentation of glucose. Let's start off with the chemical reactions of alcohols. It just started in Shal. Oh, so yesterday is okay. Now, guys, there is one. It is chemical reactions. रिमेंबर के जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल्स के तो जस्ट गिविंग रीकैप के अल्कोहल के रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम रिएक्शन विद सोडियम ओके दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अच्छा हम एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं सोडियम के साथ इट कैन बी एनी मेटल ओके then it its reaction with carboxylic acids this is called as esterification esterification reaction is an example of condensation reaction Okay, doubt. And then third is oxidation. 
अच्छा जब हम एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और फोर्थ आई गो स्लाइटली बियॉन्ड योर स्लेबस बाउंड्री एंड दैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन राइट सो एल्कोहल्स डिहाइड्रेट एंड दे गिव यू एल्कीन्स जिस तरह एल्कीन हाइड्रेट and give you alcohol is the alcohols dehydrate and they give back alkene is reaction ke upar beshak esteric dal le ye reaction as such slivers ka part nahi hai lekin but in the slivers boundary i think every older and ig csc student should know this reaction Okay, everyone. Shall I go on? <coughs> yes, sir. Please. Okay. So let's start off with the first reaction, and that is reaction with sodium. Sir, can you use any other metal? Yes, we can. Remember. The alcohol. Sir, can you go back for one reaction? React with sodium or okay. any other metal. Yeah. Hum, we can use any metal. Reaction similar will be. Most famous reaction is sodium. Alkali metals. Oh, sorry, sir, I have to cut you. Meaning, I mean any any alkali metal or an or any alkali earth metal as well. So, first group or second group, the reaction is similar way. Okay, sir. Thank you. Sir, transition metal is not possible in this reaction. बिल्कुल वो भी हो सकता है लेकिन हम यूजली ट्रांसमेटर वैसे रिएक्शन में यूज नहीं करते सर उनका कंपैरेटिवली स्लो होगा रिएक्शन उनका स्लो रिएक्शन होता काफी ओके सर कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड सो आई कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज़ आई हैड मिस्ड सम ऑफ इट देयर वी गो थैंक यू सर रियम और एनी अदर मेटल हम वैसे नॉर्मली सोडियम की बातें करते हैं लेकिन विथ एनी अदर मेटल इज वेल इट गिव यू एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस <coughs> in this reaction sodium is your reducing agent and alcohol is your oxidizing agent okay so please don't forget it okay it's a very good question uh of abdullah that how can methanol be prepared if there is no such uh, thing as methane and if yeast only produces ethanol uh, brilliant asal mein jo methanol ki production hai wo in reactions se nahi hoti right for example hum uh, jo methyl ethanoate ko hum hydrolyze kar le theek hai aldehyde hota hai methanol exist karta hai hum usse methanol bana lete hain so jo methanol hum fir aur reaction se banate hain in do reactions se nahi ban sakti but we do make methanol we have the processes available okay now guys everyone let's see ethanol let's say for example this is ethanol agar main ethanol ko react karna ho sodium se so you have to remove this h siri jo abdullah ne question pucha aisa question exam mein to nahi aayega nahi 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 right leaving over the negative charge and then sodium form sodium ion so ye ionically jaake bond karte it's called as sodium ethoxide sodium eth oxide and hydrogen is lost as h2 equation balance kar le to main isko half kar dun to kya kare hai hamara sir ye reaction ke product mein kya ban raha hai alkoxide ये बन रहा है एल्क ऑक्साइड यानी कि अगर 
अगर एथेनॉल है तो फिर आगे बनेगा एथॉक्साइड तो एल्क ऑक्साइड आपने ओ को कट क्यों किया अगर एच को नहीं एच को मैंने एच को हटाया मैंने एच को रिमूव किया तो सर अगर हमने इक्वेशन बैलेंस करनी होगी तो फिर हम पीछे एक टूल लगा देंगे अल्कोहल यस यस अल्कोहल की भी सोडियम की सेम अगर एक और सवाल है सर ऐसे भी हो सकता है कि सर ओके हां बोलो बोलो सर के आप चेन कार्बन मतलब अल्कोहल के अंदर से कहीं और से हाइड्रोजन उतार के लगा लें नहीं नहीं देखो याद रखो हमेशा के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंपाउंड का एक फंक्शन ग्रुप होता है और एक बात याद रखनी है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट करते हैं तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप ओ एच है तो ओ एच रिएक्ट करेगा ओके सर ठीक थैंक यू ओके नो इश्यूज लेट्स से एनी अल्कोहल अगर मैं चले एथेन 1 टू डायोल ले लूं दिस एथेन 1 टू डायोल इसको नॉर्मली ग्लाइकोल कहते हैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इट्स अ ग्लाइकोल इट्स एन एंटीफ्रीज जिस तरह हमारे यहां पे जो क्लाइमेट है वो वार्म है तो अपने गाड़ियों के रेडिएटर्स में वी आर एक्चुअली कूलेंट गाड़ी गर्म ना हो जाए इन द वेरी कोल्ड रीजंस जहां पे टेंपरेचर रहता ही माइनस 10 माइनस 15 है तो वहां पे जो इंजंस होते हैं हम उनके रेडिएटर्स में ऐड करते हैं एंटीफ्रीज ताकि वहां पानी फ्रीज ना हो जाए so the antifreeze which is famous is glycol and glycol is ethin 1 to diol information agar main isko react karu sodium se to i think ki isse you know aap two moles of sodium react karenge to ek sodium yahan lag jayega aur ek yahan lag jayega aur phir hydrogen gas सर जी ऑन सर ये प्लस माइनस लिखना जरूरी है ये जरूरी नहीं है मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आयोनिक बॉन्डिंग है ऐसा ना कि आप लोग समझने कि ये कोवेलेंट है जी सर जी ठीक है सर हम इसके साइड पे अगर ऑक्सीजन पहले अटैच कर दें सोडियम बाद में या उल्टा कर दें तो वो सेम ही रहेगा ना रहेगा सेम ही लेकिन टेक्निकली जो कार्बन से पहले ओ को बॉन्ड करवाएं फिर एन लगाएं साथ में इट्स बेटर ओके सर इसका नाम भी सोडियम एथोक्साइड होगा नहीं बेटा इसका नाम होगा सोडियम एथ डाइऑक्साइड नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ये टू का तो एथ होगा लेकिन ऑप्शन दो है तो डाई ऑक्साइड हो जाएगा हाउ सर हाउ जो टू सोडियम्स रिएक्ट ये देखिए इसमें ये दो अल्कोहल ग्रुप्स हैं तो इसलिए फिर आपको टू सोडियम शुड रिएक्ट अगर अल्कोहल ग्रुप एक होगा फिर एक सोडियम रिएक्ट करेगा अल्कोहल ग्रुप दो जाएंगे दो सोडियम रिएक्ट करेंगे अल्कोहल ग्रुप अगर थ्री हो जाएंगे तो फिर थ्री सोडियम्स रिएक्ट करेंगे I mean, I can say this is like a monohydric alcohol. Is me a alcohol group? I can say it's a dihydric alcohol. जी बच्चों, सर मैंने पूछा था सर अगर एक compound organic compound में तो दो functional groups हों, सर फिर कौन से से react करते हैं? कौन से react करते हैं क्या मतलब? समझ नहीं मुझे एग्जाम्पल सर अगर सी डबल बॉन्ड सी ओ एच हो जाता और बाकी जो फ्री बॉन्ड तो सोडियम हाली अल्कोहल से रिएक्ट करेगा क्योंकि सोडियम तो एल्किन से रिएक्ट नहीं करता ओ अच्छा हमने एल्किन से रिएक्शन पढ़े तो हमने रिएक्शन नहीं पढ़ा सोडियम के साथ इज इट तो आपको रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे ओके सर ठीक ओके बगैर सर इसकी नेमिंग क्या होगी और वैसे वो जरूरी नहीं है मत चलो या वो जरूरी नहीं है ओके
it? For do it, Shrupta. Sif charge over yata, yes. Because hydrogen hali alcohol can nickel there. They can uh I hope you remember my first lecture of organic chemistry. I mean, the functional groups if we add that functional group is this OH. So, if H is not the charge is O. Okay. Shall I move on, everyone? So there we go. And the second reaction, guys, is oxidation. Achha, ye oxidation reaction uh, one thing, okay. one extra thing I want to tell you by because जी बेटा हां वो जो इक्वेशन थी ओके देयर यू गो जी सर सिर्फ 5 मिनट प्लीज हम्म सर आपने so, sir, in this yeah. case, we have to say that alcohol or sodium would give you al alkoxide and hydrogen. Yes, yes, absolutely. So, sir, is this related to the exam? We have to say that 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 we I mean, make the product. Yes, sir, no, sir, it's not going to happen. Just now, I react with the sodium. Se. So, draw the organic product. So, you write sodium ethyl oxide. Up, so you have a structure, but I think it's like you have any other thing. I mean, I have a structure, but I don't know about the name. No, the name is required, you know. Flag one. G set. Since last many, many, many years, okay. Just saying to everyone, get this like out of slavery, like my paper hard on. And then one fine day, a couple of years back, we saw a question yes, at one level, right. and the very next year. Yeah, so. So there we go. And the second reaction, guys, is oxidation. Achha, ye oxidation reaction. Uh, one thing, one extra thing I want to tell you why, because uh, I've been teaching this since last many, many, just saying to everyone, okay, this is like out of slavery, like my paper hard on. And then one fine day, a couple of years back, we saw a question in O level, and the very next year, we saw a question in IGCSE on this concept. Uh, you know, I used to teach this thing. The students, uh, you know, did really good in that question. So understand, Gideon, please. Again, I'm saying you, it's not actually a part of the syllabus. Like in connection month, the oxidation reaction. Yeah. So let's say this is your brain. Okay. Alcohol asal mein three types. Ka hota hai. It can be a primary alcohol, secondary alcohol, and a tertiary alcohol. Primary, secondary, and tertiary. So what is the primary alcohol? Just carbon say OH laga hai. Pehle toh aap wo la carbon dhoonde. Agar us carbon say minimum two hydrogens lage mein hai. So it's a primary alcohol. Third. 
इट कैन बी एन एल्का अच्छा आर का मतलब होगा एल्काइल ग्रुप इट कैन बी एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन आई एम फाइन लेकिन मिनिमम टू हाइड्रोजन लगे हो तो वो इज अ प्राइमरी एल्कोहल लेट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एथेनॉल लिखूं और मैं आपसे पूछूं ये प्राइमरी है सेकेंडरी टेस्टरी है तो आप मुझे कहेंगे इट्स प्राइमरी एल्कोहल क्यों क्योंकि पहले तो आपने एक कार्बन ढूंढा जैसे ओ लगा हुआ है अब उससे दो एच तो लगे हुए हैं इट्स अ प्राइमरी एल्कोहल फिर सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा जिस कार्बन से ओ लगा हुआ है अगर उस कार्बन से एक एच लगा हुआ तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है तो सर टेस्टरी में तीनों में ऊपर आता है एल्काइल ग्रुप होगा यस सर ये आर क्या है आप काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं आई मीन आर इट मींस आई मीन एनी एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना आर कैन बी एनी ग्रुप ये एल्काइल ग्रुप्स मतलब वो जिसके ऊपर वो लगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिसमें नहीं 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 एल्काइल ग्रुप होते जो कि ब्रांच नहीं होती यार CH3 को हम उसको मीथाइल नहीं कहते मीथाइल CH3 इज मीथाइल तो उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं ना जी जी सर ठीक है जी क्या मुझे लगता है यहां तक की बात आन क्लियर यहां तक कि अल्कोहल इट कैन बी प्राइमरी इट कैन बी इट कैन बी सेकेंडरी इट कैन बी टर्सरी टी ई आर टी आई ए आर वाई तो फिर टर्सरी क्या होगा कि जिस कार्बन से ओश लगाओ उसके साथ सारी अल्कोहल लगे होंगे कोई एश नहीं होगा ओके okay? बहुत ही टेस्टी अल्कोहल जिस कार्बन अब ये प्रॉपिन टू ओल है अच्छा जी आई एम बैक ओके सो बेसिकली वॉट्स अ प्राइमरी अल्कोहल अगर जिस कार्बन से ओ लगा से दो एच लगे हुए हैं तो इसे प्राइमरी अल्कोहल अगर किसी कार्बन से एक एच लगा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल एग्जाम्पल ले लेते हैं चले ये देखें अब ये प्रॉपिन टू ओल है मेरे हाल से ये सेकेंडरी अल्कोहल है अब आते टेस्टी अल्कोहल जिस कार्बन से ओ लगा हुआ है उस कार्बन से अगर कोई एच ना लगाओ कोई एच नो एच नो एच सारे अल्कोहल ग्रुप्स हो तो ये टेस्टी अल्कोहल एग्जाम्पल लेना चाहिए ये देखें मैंने ये कॉम्पाउंड लिखा है एक आई थिंक जिस कार्बन से ओ एच लगा हुआ है इसे कोई एच नहीं लगा हुआ क्योंकि आप तो ये वाला कार्बन ढूंढ रहे हैं ना दिस इज अ टेस्टी अल्कोहल और एक गाइस so now we know what is primary secondary and tertiary alcohol yahin se fir hum start karenge oxidation ka reaction ka concept theek hai aapke exam mein ek bar igcs bhi aa chuka hai olne bhi aa chuka hai theek hai so you should know that the difference in reaction a bit kyunki normally bachcho ko ye to pata hota hai ki alcohols oxidize carboxylic acids humne hi padhna hai lekin 
then it slides yahan pe there's a catch right which you need to know why because we asked in the paper as well anything unclear at the moment okay so you're saying uh, tertiary alcohol so what is the tertiary alcohol just carbon se oh laga hua hai us carbon se koi h nahi lagana chahiye it should be only alkyl groups as you can see uh, jo propen 2 ol dekh le wo secondary alcohol hai ethanol dekh le wo primary alcohol hai राइट और टू मिथाइल प्रोपिन टू ओल देखें जिस कार्बन से ओएच लगा हुआ है उसे यू नो थ्री एल्काल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो कार्बन से डायरेक्टली एच डैश नहीं है तो इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल जी गाइस एनी वर्ड ऑन क्लियर सर एक सवाल है जी बच्चा सर जो आपने नीचे टर्शियरी अल्कोहल बनाया है जिसके ऊपर तीन मिथाइल्स लगे हैं सर इसका नाम कैसे लिखा होगा Uh, मुझे बताएं इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी सर प्रोपेनोल आई थिंक हां एग्जैक्टली मतलब के हां प्रोपेन होगी नहीं नहीं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से बताओ ना इट इज प्रोप हां प्रोपेन ठीक है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थ्री कार्बन्स की है अगर मैं अगर मैं वो वर्टिकल तीन कार्बन लूं तो आप बताएं एक ब्रांच लगी हुई है C3 और एक लगा हुआ है OH इज दैट सो जी सर इफ आई आस्क यू टू व्हिच कार्बन is this oh and branch bonded to so what's the carbon number so two two so it's so you know it'll be two methyl i mean two methyl laga hua hai so it is two methyl and two methyl propen to all exactly propen to all okay thank you sir no problem all right guys so see you all tomorrow my next class starts now take care keep smiling and keep shining khuda hafiz see you khuda hafiz take care